Straks komt uh, Rob van Huis en Erik Veldman van het servicepunt uh, Woningverbetering komen hier aan tafel. Uh, we hebben, ze hebben vorige week een uh, prijs in ontvangst uh, genomen voor de aanpak van het funderingsherstel in uh, Schiedam. Uh, we gaan eventjes kijken naar uh, de beelden. Verdeelsproblemen ga je merken door scheuren die in je huis komen. En dat, dat zie je bijvoorbeeld dat ze in de muren komen en in het plafond. En je merkt het voornamelijk ook aan deuren die ineens niet meer sluiten. Op een gegeven moment bleek dat onze palen dus verrot waren. De kruipruimtes worden uitgegraven tot rond 2010. En dan wordt er een werkvloer gestort. Uh, en in die werkvloer worden sparingen gehouden waar later de stalen buispalen dus ongeveer uh, 18 à 20 meter de grond in worden geslagen. Het kost een hoop geld en daarom heb ik ook besloten om het extra diep te laten uitgraven zodat ik een extra verdieping heb. De gemeente die heeft daarvoor een, uh, financiering, een gunstige financieringregeling uh, beschikbaar waar ze gebruik van kunnen maken. Ik woon hier al 25 jaar fijn, ja. ja, ja, ja. Dus we blijven nog even wonen. Allemaal enthousiaste verhalen op het gebied van uh, funderingsherstel. Uh, uh, aangesproken geschoven Rob van Huis, Erik Veldman. Um, gefeliciteerd met die prijs. Bedankt. Wat is het voor een prijs eigenlijk? Uh, het is een, uh, ja, een soort aanmoedigingsprijs. De Ad van Wensenprijs uh, heet die. Die is uh, dit jaar voor het eerst uitgereikt. En wij als uh, servicepunt uh, hebben deze gewonnen. En Ad van Wensen, om dat even uit te leggen wie dat is... Uh, dat is iemand die zich heel druk gemaakt heeft, uh, voornamelijk vanuit Dordrecht, waar heel veel funderingsproblemen waren. En heel veel onderzoek uh, gedaan heeft en ook gekeken naar wat zijn oorzaken en alles wat er mee komt, uh, bij komt kijken. Hij is in uh, 2014 uh, overleden, maar hij is daarmee wel de grondlegger ook geworden voor het kenniscentrum aanpak funderingsherstel. En het KCAF, het kenniscentrum dus, die heeft uh, dit jaar een Lustrum uh, congres gehouden. Daar hebben wij de prijs uh, in ontvangst kunnen nemen. En een onderdeel van het KCAF is de Belangenvereniging Funderingsgedupeerde Nederland. En die hebben deze prijs dus in het leven geroepen om, uh, nou in dit geval heeft het servicepunt hier gekregen, uh, maar vooral om ook de gemeente en de bewoners en alle organisaties die erbij betrokken te zijn, bij betrokken zijn te stimuleren om... Eigenlijk een soortgelijke aanpak. Dus we zijn echt geroemd om, uh, en ook als gemeente geroemd, om het uh, voor de aanpak zoals we die hebben. Nou, we zijn er enorm trots op en heel blij. Ik kan me voorstellen, ja. Ja, ja hartstikke goed. Uh, dat is niet het enige wat Servicepunt doet. Hè. Volgens mij uh, nee. hebben we nog een heel breed uh, scala van, uh, van mogelijkheden. Kun je kort even uitleggen wat, we, wat jullie allemaal doen? Doe jij dat? Uh, ik ben Rob van Huis. Sorry, ik ben een beetje slecht uh, bij stem. Maar uh, ik hoop dat jullie het goed kunnen verstaan. Uh, nou, wij zijn uh, hoofdzakelijk bezig met het activeren van, uh, van VVE's. Uh, want er zijn heel veel VVE's binnen de gemeente, maar eigenlijk binnen heel Nederland, die niet actief zijn. En die proberen we dan te activeren. Uh, we zijn met uh, duurzaamheid uh, zijn we bezig. Uh, nou, daar zal ik daar wat ja. dadelijk meer over zeggen over de warmtescan. Uh, we zijn met het uh, levensloop bestendig maken van de woningen bezig. Uh, dat noemen wij het lang zult u wonen. Dus als er mensen zijn die boven de 50 zijn en eigen woning bezitten of een woning bezitten, dan kunnen ze ook bij het servicepunt uh, terecht. En we zijn dus met funderingsproblemen bezig en met wateroverlast. Dat is eigenlijk een beetje het pellet waar we in zitten. Ik weet niet of er nog zaken vergeten zijn. Nou, de activeren en woningonderhoud is algemeen. Dat, algemeen. dat is wel een hele belangrijke inderdaad. Dus het gaat niet alleen om verenigingen van eigenaren, maar ook eengezinswoningen, eigenaren daarvan. Uh, kunnen bij ons aankloppen en dan hebben we financieringsmogelijkheden uh, waar mensen gebruik van kunnen maken. Uh, er zijn wat subsidiemogelijkheden, landelijk, waar we in kunnen adviseren. Dus eigenlijk in de breedste zin van het woord, daar waar het de woning betreft, uh, kunnen mensen eigenlijk wel bij ons terecht. En het ja. is niet dat we altijd een antwoord kunnen geven, maar dan kunnen we altijd wel meedenken van joh, waar zouden die antwoorden en oplossingen wel kunnen vinden. Ja, precies. Ja. En juist dat sparren met mensen, dat, uh, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk. En daar komen ja. soms hele mooie dingen uit. Helemaal ja. gewoon een vooruitgeschoven post van de gemeente van, hè, om, uh, om de huiseigenaren zo goed mogelijk bij te staan bij... Uh, Allerlei problemen en oplossingen te bieden. Ja. Nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, wij zijn dan als servicepunt, zeg maar, de front office, het eerste aanspreekpunt. Maar uh, er zit inderdaad wel een heel team achter. En ja. dan uh, ja, een projectcoördinator, een paar financiële mensen binnen de gemeente. Maar ook uh, gewoon de, de politiek die ons draagt, zeg maar, en de brede steun die we van daaruit hebben. Uh, maar ook mensen die gewoon echt met de voet in de klei staan om het funderingsherstel te begeleiden met, met eigenaren. Wij vaak over hele ingewikkelde projecten praten met heel veel verschillende eigenaren. 
Um, ja, dat gebeurt allemaal onder de noemer van het servicepunt. Hmm. Maar het is dus meer dan ons kantoortje aan de Singel 85. Ja. Waar de mensen zitten. Er zit echt wel een heel apparaat achter. Okay. Over, over ja. met, met de, de poten in de klei te, te spreken. Jullie hebben een wijksactie gestart, uh, warmtescan. We kijken even wat, we, wat dat eigenlijk is. Van hieruit voeren we allerlei projecten uit op het gebied van woningverbetering in de breedste zin van het woord. Dus kun je denken aan echt woningverbetering, buitenkant, isolatie. Ja, hallo, hallo goedavond. Hallo. 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 Kom maar langs, je hebt je je werd er zelf opgegeven voor een warmtescan. Omdat dit steens muren zijn, hè, met jullie hebben geen spouwmuren hier zitten. En dan kan je eigenlijk zien dat er hier in de hoek dat er heel veel warmte weglekt. Kijk, zie hoe licht dat daar is. En je kan hier ook in het midden zien dat hier een radiator zit. Heel veel warmte wat vanuit de radiator, dat wordt dan, komt dan direct naar buiten toe. En als je die radiatorfolie erop doet, met de glimmende kant naar de radiator zelf toe, ja, ja, dan wordt het warmte gereflecteerd weer naar binnen toe. Wij zijn als gemeente Schiedam zijn wij, uh, uniek dat wij dat als gemeente zelf aanbieden. Dat is wel heel dicht bij de bevolking. Hoe is dit initiatief ontstaan? Waarom eigenlijk? Ja, nou, we hebben begin dit jaar hebben we ook zo'n infrarood scans uitgevoerd in Schiedam Noord. En wij kwamen eigenlijk tot ontdekking, dan kom je eigenlijk nou ja, veel met mensen in contact. En uh, die uh, zien dan eigenlijk uh, waar de in de woningen dan uh, mogelijk uh, energie, warmte lekt of energie lekt. En dus indirect ook je geld weglekt, want uh, daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dat is er aan de hand. En wat zijn de reacties als je zo'n warmtescan maakt van de eigenaar? Uh, heel verschillend. Uh, ja, er zijn echt mensen die, uh, die verwachten eigenlijk dat ze een hele mooie woning hebben. En dat ze uh, ontzettend goed geïsoleerd hebben. En dan, uh, nou, dat ze bijvoorbeeld bepaalde ramen eigenlijk zijn vergeten om daar bijvoorbeeld of dubbel glas te doen. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld het radiatorfolie is ook een van die dingen. Dan, uh, wij hebben dus deze actie nu in Schiedam West hebben wij gedaan. Mm. En er zijn eigenlijk alle woningen zijn van voor 1930. En al die woningen die hebben eigenlijk maar een enkel steeds muur. Wat inhoudt dat er geen spouw zit. Dus geen binnen- en een buitenmuur dat je hebt. Wat je eventueel zou kunnen isoleren. Okay. En de mensen vergeten dat wel eens. En dan sta je met die mensen aan de buitenkant van de woning sta je de foto's te maken. En dan zie je dus de radiator aan de buitenkant van het huis die je gewoon zit. Zie je gewoon opgloeien? Ja, klopt. Dus dat is echt uh, fantastisch. Ja. Dat is ook een van de, de zaken die we de afgelopen vier weken hebben dat gedaan. Dan zijn we twee keer per week zijn we op pad geweest uh, vanuit de Erker. zijn we eigenlijk uh, Schiedam West ingegaan. En daar hebben we zo'n rond de tachtig uh, adressen hebben bezocht. Uh, en daar uh, hopen we dat er heel veel... Uh, ja, vervolg uh, uitkomt, dat ze de mensen ook daadwerkelijk gaan uh, isoleren. Ja. En uh, het is in ieder geval zo dat uh, de meest bijzondere dingen die we hebben gezien, of die ik zelf gezien heb, want ik heb zelf ook die uh, foto's gemaakt, is dat er bij een meneer die had uh, nou, zijn woning heel goed geïsoleerd en gedaan. Uh, wij gaan met die meneer aan de buitenkant van zijn woning de foto's maken. We zien een hele rode streep zien we over de gevel lopen aan de buitenkant. En waarop ik eigenlijk aan die meneer ook vraag van, uh, kunt u misschien aangeven wat dat mogelijk zou kunnen zijn? En in eerste instantie wist die meneer dat niet en ineens zei hij zoiets van, volgens mij heb ik in het verleden de cv-leidingen weggetimmerd, heb ik een mooi koofje omheen gemaakt en die leidingen heb ik niet geïsoleerd. Okay. Dat ja. zag je letterlijk dus ja. aan de buitenkant. Ja. En die meneer die had uh, zelf ook gezegd van, daar ga ik heel snel wat aan doen. Ja. Dus je stimuleert de mensen ook om daadwerkelijk wat, uh, wat energiebesparende maatregelen te, te nemen. Ja. Um, die, die scans die zijn nu gemaakt in, in Schiedam-West. Wat, wat is het vervolgtraject? Ja. Nou, het is eigenlijk zo dat uh, iedereen binnen Schiedam die zou zich aan kunnen melden als ze ook een warmtescan uitgevoerd willen hebben. En dat kunnen ze via info.seurs.woningverbetering kunnen ze zich aanmelden. Dus eigenlijk, ik zou eigenlijk uh, nou, uh, willen oproepen van zijn er mensen... Binnen Schiedam die ook zo'n infrarood uh, foto's uh, ge gemaakt willen hebben, dan kunnen ze zich opgeven via info.seurs.woningverbetering. .nl. .nl, ja, 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 sorry. <laughs> um, er was ook nog iets in de Erken donderdag? Ja, aanstaande. Uh, aanstaande donderdag is in ieder geval de afsluiting van het geheel. Uh, want de afgelopen weken hebben we eigenlijk maar heel korte tijd gehad. Dus elke keer hadden we maar een half uur om bij de mensen langs te gaan. En een half uur is eigenlijk heel erg kort. Vandaar dat we ook aan hebben gegeven, wij maken de foto's, wij sturen ze op. 
En uh, dan kunt u in ieder geval uh, de 30ste, 30 november, van 5 tot 7 uur, kan er in de Erker, kunnen in ieder geval een aantal duurzaamheidsmaatregelen, die, uh, die demonstreren wij daar. En er kunnen eventueel de foto's uh, bekeken worden, voor zover het niet duidelijk is, van wat er op de foto te zien is. En daarnaast uh, kunnen er dan de vervolgafspraken gemaakt worden, om eventueel, bijvoorbeeld voor dubbelglas, en uh, er was veel in Schiedam West, hadden ze last van uh, koude voeten. Mm -hmm. Uh, en dan kunnen ze ook uh, nou aanvragen om daar advies uh, voor het isoleren van de vloer kunnen ze aan te okay. vragen. En dat is allemaal uh, zeg maar namens de gemeente Schiedam. Ja. Uh, er hoeft verder ook geen uh, bijdrage voor uh, geleverd te worden, nee. dat is allemaal gratis? Nee, en zelfs dat advies is ook gratis. Uh, iets wat ik ook nog wel aan wil geven, wat we de afgelopen weken ook uh, hebben geleerd, is eigenlijk dat uh, eigenlijk is, uh, bijna niemand weet wat ze betalen voor de energiekosten. Of wat ze aan energie verbruiken. Zou, zou het ook niet weten? Nee, zou het ook niet weten. Nee, nou kijk, nee. dat is ook hetgeen waar wij dan ook uh, het gesprek ook mee beginnen. Weet u wat u betaalt? En uh, er waren zelfs ook uh, mensen, uh, woningen, die echt extreem veel uh, gas bijvoorbeeld gebruiken. Ik had gisteren een meneer die had uh, 3100 kubieke meter aan gas. Wat zeer veel is voor een uh, gezin wat overdag niet aanwezig is. Ja. Met één kind. Dus, en daar doe je ook de mensen wel weer mee triggeren om daar in ieder geval toch wat aan duurzaamheid te gaan doen. Ja. En nogmaals, uh, energie besparen is ook geld besparen. Precies. Nou, dat is een mooie kreet om mee af te sluiten. Ja. Um, donderdag hebben we dus van vijf tot zeven de inloop. Iedereen is welkom? Iedereen is welkom, ook uh, eigenlijk van heel Schiedam. Als mensen echt uh, ook geïnteresseerd zijn in de warmtescan, willen weten ook hoe dat eruit ziet, dan kunnen ze gewoon bij ons langskomen. Oké. Okay. Erik, erop. Bedankt. Oké, okay, gedaan.